。从法念住的修习内容和次第看来。他正好描绘出修习者内心的品质，从染到净的过程。值得注意的一点是，前三念住到最后一定要结合法念住，才能使四念住成为一套整体的解脱修行。因为法念住的主要任务是先透过对五盖、五取运。六入处等涉及尘染面的关照，以达到新的成净，再进一步培养觉知，来提供助于觉悟的条件，最后达到念住成就的顶端，即体证四圣地，达到苦的止息与涅盘极境。整个法念住的核心。在于如实的关照所缘，了知他们的缘起性质，如何升起，如何消失，如何消失后不再升起。这种亲身体验将有助于个人破除自我的概念，以及破除错误的认知。五蕴为实有，恒常的幻觉。当能关照到一切法是无常、苦、无我时，修习者就能逐渐洞见真理，培育道之，直到体证最终的苦灭。